আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু বি এন আইস হোম স্কুল দিস ইজ ইউর ইংলিশ টিচার সারাবান তাহর স্পিকিং ফ্রম ন্যাশনাল আইডি স্কুল ঢাকা ডিয়ার স্টুডেন্টস টুডে আই হ্যাভ ডেকোরেটেড আ ক্লাস ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস নাইন অ্যান্ড আওয়ার টু ডেজ টপিক ইজ জয়নুল আবেদিন দ্য গ্রেট আর্টিস্ট ফ্রম ইএফটি ইউনিট সেভেন লেসন ওয়ান সো ডিয়ার স্টুডেন্টস চলো আজকে আমরা দেখে নিই আমাদের টপিকটা আমাদের ইউনিটটা আমাদের লেসনটা ডিয়ার স্টুডেন্টস দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ অ্যানুয়াল এক্সাম সো উই হ্যাভ টু ওয়াচ দিস ক্লাস কেয়ারফুলি ক্লাসটি পড়ার পূর্বে অবশ্যই আমরা আমাদের ইংলিশ ফর টু ডে বইটা কাছে নিব এবং দেখব যে পড দ্য টপিক অ্যাবাউট এই লেসনটি পড়ার আগে আমরা যাতে আমাদের এই লেসনটি সহজে পড়তে পারি এই জন্য আমরা আমার কিছু ওয়ার্ড মিনিং যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা এখানে নিয়ে এসেছি আমরা একটু সেগুলো আগে পড়ে নেব যেন আমাদের প্যাসেজটি সহজে পড়ার বোধগম্য হয় সো আমরা ফার্স্টে দেখে নিই আমাদের ওয়ার্ড মিনিংগুলো কি কী আছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ পেইন্টার দ্যাট ইজ চিত্রশিল্পী ক্রাফ্টসম্যান পেইন্টার চিত্রশিল্পী ক্রাফ্টসম্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি অসাধারণ আমরা সিনেমটা বলতে পারি এক্সেপশনাল অর অ্যামেজিং দেন কলোনিয়াল উপনিবেশিক ইম্পেরিয়াল মুভমেন্ট মুভমেন্ট মানে আমরা জানি আন্দোলন বা বিপ্লব চেঞ্জ হতে পারে ট্রেন্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অন্যান্য ওয়ার্ডও কিন্তু আসতে পারে কিন্তু এইখানে মুভমেন্টে আমরা বলব আন্দোলন চেঞ্জ ট্রেন্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক বৈচিত্র্যময় এটার সিনোনিম ইউনিক ডিস্টিংটিভ হোমল্যান্ড হোমল্যান্ড খুব পপুলার ওয়ার্ড স্বদেশ সিনোনিম মাদারল্যান্ড অথবা কদারল্যান্ড রিমেইন রিমেইন মানে বিদ্যমান থাকা সিনোনিম পার্সিস্ট অ্যান্ড লাস্ট গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশন স্নাতক বা ডিগ্রি স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্তি অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি অ্যান্ড কমেন্সমেন্ট দেন ডিস্টিংশন শ্রেষ্ঠত্ব বা কৃতিত্ব শ্রেষ্ঠত্ব অসাধারণ যে রেজাল্ট এক্সিলেন্স বা মেরিট এটা এটার সিনোনিম ডিসস্যাটিসফ্যাকশান দ্যাট ইজ অসন্তুষ্টি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ওরিয়েন্টাল প্রাচ্য সম্বন্ধীয় ইস্টার্ন বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এশিয়া রিয়েলিজম বাস্তববাদ রিয়েলিটি ন্যাচারালিজম রিয়েলিস্টিক বাস্তববাদী এটা কিন্তু বাস্তববাদ এটা বাস্তববাদী জেনুইন লাইফ লাইক অ্যাপিয়ারেন্স দৃষ্টিগোচরতা লুক আউটওয়ার্ড ফর্ম ডিভাস্টেশন ধ্বংস রুইন অথবা হ্যাভোক ডিভাস্টেশন এটার সিনোনিমটা হচ্ছে রুইন অথবা হ্যাভোক আমি আশা করি তোমরা আমি যেগুলো বলছি বুঝতে পারছো ক্লাসটি দেখলে আরও ভালো বুঝতে পারবে দেন ডিপ্রাইভেশন বনসনা হার্ডশিপ সিরোনিম হার্ডশিপ রিমার্কেবল খুবই পপুলার ওয়ার্ড কিছু কিছু আছে একটু আমাদের কাছে আননোন আর বেশিরভাগই পপুলার রিমার্কেবল লক্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য ওয়ান্ডারফুল হিউম্যানিটোরিয়ান মানবিক ফিলান্থ্রোফিক বা কম্প্যাশনেট ইনহিউম্যান অমানবিক স্যাভেজ হার্স প্রেজার্ভ বাংলা মিনিংটা সংরক্ষণ করা অ্যান্ড সিনোনিম সেভ বা প্রোটেক্ট হেরিটেজ খুবই কমন ওয়ার্ড ঐতিহ্য সিনোনিম ট্রেডিশনাল ট্রেডিশন হিস্ট্রি কালচার হতে পারে পাস্ট কালচার রিইন্ট্রোডিউস পুনরায় সিনোনিম রিজেনারেট ডিস্টাবলিশ পায়োনিয়ার প্রবর্তক ফাউন্ডার ফ্যামিন দুর্ভিক্ষ স্টার ফ্যাশন স্কেচ রেখাচিত্র সিনোনিম ড্রয়িং সিনিস্টার এই ওয়ার্ডটা আমাদের কাছে হয়তো বা একটু আননোন সিনিস্টার অশুভ ইভিল সিনোনিমটা ইভিল স্কলেটাল কঙ্কাল সার এটার সিনোনিম বনি প্লাইট দুর্দশা 
সিনেমটা হবে ট্রাবল চারকল কাঠ কয়লা সিন্ডার আইকনিক প্রতীকী সিম্বলিক সিনোনিমটা হবে সিম্বলিক নেক নৈপুণ্য ট্যালেন্ট স্কার্ল এটা হচ্ছে পাকানো কাগজ বা রোল পেপার ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের এই ইউনিট সেভেন লেসন ওয়ানটা জার্নাল আবেদিন যে গ্রেট আর্টিস্ট বা গ্রেট এটা একটু অনেক বড় চ্যাপ্টারটা সব স্ট্রেঞ্জারগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি লাস্ট স্ট্রেঞ্জারটা যেহেতু আমাদের এই প্যাসেজ এই ক্লাসের মধ্যে আমরা আনতে পারিনি এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটু রেফারেন্স বইটা বলে দিচ্ছি যে ইএফটি বইয়ের নাইনটি ফোর পেজ নাইনটি ফাইভ পেজ নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটি সিক্স পেজটা অবশ্যই আপনারা নিজেরা যখন ক্লাসটা দেখবেন বইটা খুলে নাইনটি সিক্স পেজটা অবশ্যই নিজেরা পড়ে নেবেন যে নাইনটি সিক্স পেজের ওয়ার্ড মিনিংগুলো কিন্তু আমি এখানে এইখানে কিন্তু নাইনটি পেজের যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো সে এখান থেকে ঠিক এখান থেকে আমি আবার এখানে নিয়ে এসেছি নাইনটি সিক্স পেজের ওয়ার্ড মিনিংগুলো ঠিক এই যে অ্যাপারেন্সের পর থেকে ডিভাস্টেশনস থেকে এদিকে আমাদের নাইনটি সিক্স পেজের ওয়ার্ড মিনিংগুলো আছে কাইন্ডলি এই এইটা অনুসরণ করে আপনারা এখানে যে প্যাসেজটা আছে নাইনটি সিক্স পেজটা ইএফটি বইটা সেখান থেকে কাইন্ডলি একটু ভিডিওটা দেখার সময় অবশ্যই সে বইটা খুলে বসবেন যাতে আপনারা এই ওয়ার্ড মিনিংয়ের সহায়তা নিয়ে ওই প্যাসেজ নাইনটি সিক্স পেজটা কমপ্লিট করতে পারেন সো ডিয়ার স্টুডেন্টস এখন আমরা আমাদের প্যাসেজটা পড়ে নিই জয়নুল আবেদিন টোয়েন্টি নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন ফর্টি জয়নুল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেছে উনত্রিশ ডিসেম্বর উনিশশো চোদ্দো তার লাইফ টাইমটা অ্যান্ড ডেথ হচ্ছে নাইনটিন মে এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে তার লাইফ টাইমটা দিয়ে দেওয়া আছে ওয়াজ এ বাংলাদেশি পেইন্টার তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একটা চিত্রশিল্পী পেইন্টার আমরা ওয়ার্ড মিনিংগুলো তো এখানে দিয়েছি আপনারা তো সহজে বুঝতে পারবেন পেইন্টার চিত্রশিল্পী হি হ্যাড অ্যান এক্সট্রাডিনারি ট্যালেন্ট অ্যান্ড ওয়াজ ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড ফর হিজ পেইন্টিংস তিনি ছিলেন হি হ্যাড অ্যান এক্সট্রাডিনারি ট্যালেন্ট তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং ইন্টারন্যাশনালি দ্যাট ইজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন চিত্রশিল্পী হি বিকেম ওয়েল নোন ইন নাইনটিন ফর্টি ফোর থ্র হিজ সিরিজ অফ পেন্টিংস অন দ্য গ্রেট ম্যান মেড ফ্যামিন ইন বেঙ্গল ডিয়ারিং ব্রিটিশ কলোনিয়াল রোল এইখানে আপনাদের বইটা অবশ্যই লাগবে কারণ লেখাগুলো একটি সমস্যা হতে পারে এই জন্য আপনি এফটি বইটা খুলে বসবেন হি বি উনিশশো সালে যখন ব্রিটিশ শাসন আমলে ব্রিটিশ শাসন আমলে ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে মানুষের সৃষ্টি যে দুর্ভিক্ষ তার উপরে যে চিত্রকলাটা চিত্র তিনি অঙ্কন করেছিলেন তার জন্য উনি অনেক সুখ্যাতি অর্জন করেন হি প্লে এট আ ভাইটার রোল ইন দ্য আর্থ মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়াজ দ্য ফাউন্ডিং প্রিন্সিপাল অব দ্য গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্টস নাও না ফ্যাকাল্টি অফ ফাইন আর্টস তিনি যে বাংলাদেশের যে শিল্পকলা আন্দোলন সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক একজন তিনি এটার ফাউন্ডার ছিলেন দেন হিজ পেন্টিং অন বেঙ্গল ফেমিন আর কনসিডার্ড অ্যাজ ইজ মোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়ার্কস ডব্লিউ ও আর কে এস ওয়ার্কস দ্যাট ইজ দ্য কর্ম তার যে কর্ম সেটা এটা কিন্তু এখানে আমরা কাজ বলব না একটা রাইটিং তার রাইটিংস একটা কোনো প্রমিনেন্ট ফিগার বা কোনো আর্টিস্টের যে রাইটিংসগুলো থাকে তাকে আমরা ওয়ার্কস বলি ডব্লিউ ও আর কে এস ওয়ার্কস মানে হি হিজ পেন্টিংস অন বেঙ্গল ফেমিন আর কনসিডার্ড তার যে কর্মটা সে দুর্ভিক্ষের উপর যে কর্মটা সেটা খুব বেশি সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ছিল হিজ হোমল্যান্ড অন আর থিম উইথ দ্য টাইটেল শিল্পাচার্য or the great teacher of arts for his artistic and visionary qualities tar dui ta title chilo ekta shilpacharya and the other one is great teacher tini chilen ekjon shiksha guru tar je kalpana probonotar qualities chilo gunagun ta chilo shetar jonno tini tar deshe mane homeland e ekjon shilpacharya ar shiksha guru name obihito hon he was a pioneer of the modern art movement and was rightly considered as the founding father of Bangladeshi modern arts. 
তিনি এই যে মডার্ন যে আন্দোলন যেটা একটা শিল্পকলা আন্দোলন তিনি ছিলেন পায়োনিয়ার দ্যাট ইজ অগ্রদূত এখানে কিন্তু আমি বলে দিয়েছি পায়োনিয়ার যে শব্দটা আপনারা দেখে নেন প্রবর্তক বা ফাউন্ডার তিনি ছিলেন এই প্রবর্তক অ্যান্ড ফাউন্ডার এবং রাইটলি কনসিডার্ড এজ দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ বাংলাদেশি মডার্নার্স বর্তমান বাংলাদেশের যে আধুনিক যে শিল্পকলা রয়েছে সেটার তিনি সঠিকভাবে সেটার একজন নির্মাতা হিসেবে পরিচিত আবেদিন ওয়াজ বর্ন ইন কিশোরগঞ্জ অন টোয়েন্টি নাইন ডিসেম্বর তিনি কিশোরগঞ্জে টোয়েন্টি নাইন ডিসেম্বর দ্যাট ইজ উনত্রিশ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি স্পেন্ড মোট মোস্ট অফ হিজ চাইল্ডহুড নিয়ার দ্য সিনিক ব্যাংকস অফ দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার হি স্পেন্ড মোস্ট অফ হিজ চাইল্ডহুড নিয়ার দ্য সিনিক ব্যাংকস অফ দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার তার বাড়ির পাশে যে একটা নদী ছিল খুব সুন্দর একটা নদী ব্রহ্মপুত্র সেখানের সিনিক ব্যাংকস মানে নৈসর্গিক তীরে হ্যাঁ নদীর নৈসর্গিক তীরে তিনি তার অবসরটা কাটিয়েছেন খুবই সুন্দর দেখ বাংলা লিটারেচারের কথা কত সুন্দর করে এখানে এলাবোরেট করা আছে হি স্পেন্ড মোট মোস্ট অফ হিজ চাইল্ডহুড নিয়ার দ্য সিনিক ব্যাংকস অফ দ্য ব্রহ্মপুত্র সিনিক দ্যাট ইজ নৈসর্গিক মানে খুবই মনোরম অ্যামেজিং যে নদীর তীরে তিনি তার অবসর তার ছোটোবেলাটা কাটিয়েছেন দ্য রিভার অ্যান্ড দ্য ওপেন নেচার ইন্সপায়ার্ড হিম ফর হিজ আর্লি লাইফ আর শৈশব থেকে তার লাইফে যে ইন্সপিরেশন জুগিয়েছে দ্য রিভার আর যে মুক্ত প্রকৃতি দ্য ব্রহ্মপুত্র টিক অ্যাপেয়ার লেটার অ্যাপেয়ার্ড ইন মেনি অফ হিজ পেন্টিংস অ্যান্ড রিমাইন্ড গ্রেট সোর্স অফ ইন্সপিরেশন থ্রু হিজ থ্রু আউট হিজ ক্যারিয়ার as his tribute to their river bhumiputra he drew a series of watercolor destroyers ami abar line ta porchi the bhumiputra later appeared in many of his paintings bhumiputra tar lekhoni onek jaygatei esheche bidyaman chilo great tar inspiration er utsho hisebe throughout his career tar je career chilo shekhane tar inspiration er utsho hisebe chilo bhumiputra no as his tribute to their brahmaputra mane to the river brahmaputra tar je brahmaputra je obodaner proti tini sammanito rekhe samman pradarshan kore ki korechilen he drew a series of water color tini tar ekta jalrom ankon korechilen ei nodir upore samman pradarshaner khetre jalrom color paintings in his regard ei nodir samman pradarshane tini ekta jalrom ankon korechilen দিস হেল ফিম আর্ন গভর্নর্স গোল্ড মেডেল ইন অল ইন্ডিয়া এক্সিবিশন ইন নাইনটিন থার্টি এইট আর এটা তাকে হেল্প করেছিল উনিশশো আটত্রিশ সালে ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে তার এক গোল্ড মেডেল পেতে এটা হেল্প করেছিল সহায়তা করেছিল দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম হোয়েন হি কেম আন্ডার স্পটলাইট অ্যান্ড দিস অ্যাওয়ার্ড গেভ আ উইদিন দ্য কনফিডেন্স টু ক্রেট হিজ ওন ভিজুয়াল স্টাইল দ্যাট ইজ এই গোল্ড মেডেলটা পাওয়ার পরে তিনি ফার্স্ট টাইম স্পটলাইট দ্যাট ইজ কেন্দ্রে আসেন এবং কেন্দ্রে মানে সামনে কেন্দ্রে আসেন অ্যান্ড এই যা তার যে কনফিডেন্টটা এটা অনেক গ্রো করে এই অ্যাওয়ার্ডটা তার কনফিডেন্টটাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী তিনি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে যান আবদিন গট অ্যাডমিটেড টু দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট ইন ক্যালকাটা নাও গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্যালকাটা ইন্ডিয়া আব জয়নুল আবিদিন গভর্নমেন্ট স্কুল ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট স্কুল আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট যেটা ক্যালকাটাতে সেখানে অ্যাডমিটেড হয়েছিলেন ভর্তি হয়েছিলেন হ্যার হি লার্নড ইউরোপিয়ান একাডেমিক স্টাইল ফর ফাইভ ইয়ার্স সেখানে তিনি পাঁচ বছর একাডেমিক পড়াশোনা করেছিলেন ফাইভ ইয়ার্স লেটার হি জয়েন দ্য ফ্যাকাল্টি অফ সেম স্কুল আফটার হিজ গ্রাজুয়েশন তারপর উনি এই একই স্কুলে তার গ্রাজুয়েশন মানে স্নাতক শেষ করার পরে সেখানে যোগদান করেন হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মুসলিম স্টুডেন্ট টু অবটেন ফার্স্ট ক্লাস উইথ ডিস্টিংশন ফ্রম দ্য স্কুল তিনি প্রথম মুসলিম যে কিনা ডিস্টিং ডিস্টিংশনের সাথে তার ফার্স্ট ক্লাস মানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ডিস উইথ ডিস্টিংশন ডিস্টিংশন আমরা জানি আমি কিন্তু এখানে আপনাদেরকে বলে দিয়েছি ডিস্টিংশনের কথা আর এই ডিস্টিংশনের মানে হচ্ছে বিশেষ কৃতিত্ব মানে এক্সিলেন্সি মেরিট তিনি খুব এক্সিলেন্ট ছিলেন ব্রিলিয়ান্টি ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন এই জন্য তিনি ডিস্টিংশনটা অর্জন করতে পেরেছিলেন দ্যাট ইস প্রথম মুসলিম হিসেবে ডিস্টিংশনের সাহিত উনি প্রথম ক্লাস প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে উনিশশো সালে জয়নুল ওয়েন টু দ্য লন্ডন টু স্টাডি অ্যাট স্লেট স্কুল অফ আর্ট ফর টু ইয়ার্স 
এই উনিশশো সালে জয়নুল আবিদিন লন্ডনের একটা স্লেড স্কুলে আর্টে টু ইয়ার্স পর দুই বছর সেখানে পড়াশোনা ওয়েন্ট টু লন্ডন পড়াশোনা করেছিলেন ফ্রম দ্য ডিসস্যাটিসফ্যাকশন অফ ওরিয়েন্টাল স্টাইল অ্যান্ড দ্য লিমিটেশনস অফ ইউরোপিয়ান একাডেমিক স্টাইল হি ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড টু রিয়েলিজম দ্যাট ইজ এই যে ইউরোপিয়ানের যে স্টাইলটা ছিল রীতিনীতি যা ছিল এবং যে সীমাবদ্ধতা ছিল সেটা তাকে প্রাচ্য সম্বন্ধীয় যে সীমাবদ্ধতা ছিল সেটা তাকে অনেক ডিফ্রেস্টেশনস করে ফেলেছিল সে হ্যাপি ছিল হি ওয়াজ নট হ্যাপি হ্যাপি ছিল না সে সেটা থেকে বের হয়ে এসে কী করলেন ফ্রম দ্য ডিস স্যাটিসফ্যাকশন অফ ওরিয়েন্টেড স্টাইল অ্যান্ড দ্য লিমিটেশনস অফ ইউরোপিয়ান একাডেমিক স্টাইল হি ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড টুরিজম এই সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে এসে উনি বাস্তববাদী হয়ে গেলেন আফটার হিজ রিটার্ন ফ্রম লন্ডন লন্ডন থেকে ব্যাক করে হি স্টার্ট এড এ নিউ স্টাইল কলড বেঙ্গল স্টাইল এখান থেকে বের হয়ে এসে তিনি কি শুরু করলেন বাঙালি রীতি নীতির একটা প্রচলন শুরু করলেন লেটার হি রিয়েলাইজ দ্য লিমিটেশনস অফ বেঙ্গলি স্টাইল তারপর তিনি বাংলা যে রীতি রয়েছে সেটারও সীমাবদ্ধতা বের করলেন দেয়ার ফোর এই জন্য হি ওয়েন টু ব্যাক নেচার রুরাল লাইফ অ্যান্ড দ্য ডেইলি স্ট্রাগেলস অফ মেন টু মেক আউট দ্যাট উড বি রিয়েলিস্টিক বাট মডার্ন ইন অ্যাপিয়েন্স তারপর উনি কি করলেন প্রকৃতি গ্রামীণ জীবন ডেইলি যে সংগ্রাম তার আর্টটাকে তৈরি করার জন্য টু মেক আর্ট আর্ট তৈরি করার জন্য কোথায় ফিরে আসলেন নেচার রোয়াল লাইফ গ্রামীণ জীবন প্রকৃতি আর দৈনিক সংগ্রামের কাছে ফিরে আসলেন এবং সেটা কি হবে দ্যাট উড বি রিয়েলিস্টিক যেটা হবে বাস্তববাদী বাট মডার্ন ইন অ্যাপিয়েন্স সেটা বাস্তববাদী হবে তবে সেখানে দেখতে কি হবে মডার্ন মডার্ন ইন অ্যাপিয়ারেন্স এখানে বলা আছে যে অ্যাপিয়ারেন্সের কথা বলে দিয়েছি দৃষ্টি মানে লুক আউটলুকটা কেমন হবে আউটলুকটা হবে একদম মডার্ন বাট বাস্তবটা হবে খুব রিয়েলিস্টিক একদম রিয়েল আর দেখতে হবে একদম মডার্ন সো ডিয়ার স্টুডেন্টস এটাই আমাদের আজকের পার্ট ছিল এখানে কিছু ছবি দেওয়া আছে তোমরা তোমাদের যে ইংলিশ ফর টুডে বইটা আছে সেখান থেকে দেখলে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারবে এখানে এখান থেকে আরও ওখানে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারবে এটা আজ আমরা আজকে আর বেশি কিছু কন্টিনিউ করতে পারবো না এই লেসনটা অনেক বড় বাট যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের কাছে খুব সহজে ইজি হয়ে যাবে তাই না যদিও বড় বাট আমরা প্র্যাকটিস করলে আমরা সহজে সেটা বলতে পারবো সো ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকে আপনাদের কোনো হোমওয়ার্ক নেই আপনারা বাসে একটু স্টাডি করবেন নো মোর টুডে আল্লাহ হাফিজ